തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ദിവസവും ബ്രഹ്മപുരം മാലിന്യ പ്ലാന്റിലെ തീ അണയ്ക്കാനായില്ല കൊച്ചി നഗരം ഇന്നും പുകയിൽ മുങ്ങി പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യ കുമ്പാരത്തിനകത്തേക്ക് തീ അതിവേഗം പടരുന്നതാണ് വെല്ലുവിളി നേവിയും ഹെലികോപ്റ്ററും അടക്കം ഉപയോഗിച്ച് തീ അണയ്ക്കാനുള്ള തീവ്രശ്രമം തുടരുകയാണ് തീപിടുത്തത്തിന് പിന്നാലെ കൊച്ചിയിൽ മാലിന്യ നീക്കവും നിലച്ചു വീടുകളിൽ നിന്നുള്ള മാലിന്യം ശേഖരിക്കുന്നത് നഗരസഭ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചു പ്രതിസന്ധിയിലായി കൊച്ചിയിലെ ജനങ്ങൾ രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് മാലിന്യ നീക്കം ഉണ്ടാവില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ രണ്ട് ദിവസമല്ല അത് നീണ്ടുപോകും ഇതിപ്പോൾ കൊച്ചി നഗരസഭയിൽ മാലിന്യ നീക്കവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ജനങ്ങൾ തന്നെ സ്വന്തം പൈലൊക്കെ കയ്യിലൊക്കെ കാശ് കൊടുത്തിട്ടാണ് മാലിന്യങ്ങളെ സംസ്കരിക്കുന്നതിന് തൊഴിലാളികൾ കൊടുത്തു വിടുന്നത് അത് കൊണ്ടുപോയി ലോറിയിൽ കൊണ്ടുപോയി സംസ്കരിക്കുന്നത് മാത്രമാണ് കൊച്ചി നഗരസഭ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലും കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നഗരസഭ മാറി മാറി വരുന്നവർക്ക് പറ്റുന്നില്ല അതാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവർ കത്തിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ട് ആറുമാസം കൂടുമ്പോൾ മാലിന്യ നീക്കത്തിൽ ജനങ്ങൾ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യണമെന്ന് മേയർ എം അനിൽകുമാർ നിലവിൽ മാലിന്യങ്ങൾ ബ്രഹ്മപുരത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല സി പി ഐക്ക് മറുപടിയില്ലെന്നും ഇപ്പോൾ വിവാദങ്ങൾക്കുള്ള സമയമല്ലെന്നും മേയർ കാരണം ഇപ്പൊ ഇതിനകത്തേക്ക് മാലിന്യം കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല നമുക്ക് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല കൊച്ചി കോർപ്പറേഷന്റെ സ്ഥലത്ത് മറ്റ് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളെയും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും മാലിന്യം നമ്മൾ പിന്നെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ പത്ത് കൊല്ല കാലത്തിൽ അതിന് മുമ്പില്ല കൊച്ചിയുടെ മാത്രമാണ് അപ്പോ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറിയുടെ എസ് ഡി പി ഐ ബന്ധത്തെ ചൊല്ലി ആലപ്പുഴ സി പി എമ്മിൽ പൊട്ടിത്തെറി ചെറിയനാട് സൌത്ത് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയിലെ മുപ്പത്തിയെട്ട് പാർട്ടി അംഗങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ രാജിവെച്ചു ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ഷീദ് മുഹമ്മദിനെതിരെയാണ് പ്രതിഷേധം ലോക്കൽ സെക്രട്ടറിയുടെ ബിസിനസ് പങ്കാളി എസ് ഡി പി ഐ നേതാവാണെന്ന് രാജിവെച്ചവരുടെ ആക്ഷേപം കണ്ണൂരിലെ വൈദേകം റിസോർട്ടിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ തുടർ നടപടികൾക്ക് ആദായ നികുതി വകുപ്പ് ഉടമകൾക്ക് സമൻസ് അയച്ചു എട്ടാം തീയതി കണ്ണൂർ ഓഫീസിൽ ഹാജരാകാൻ ടി ഡി എസ് വിഭാഗം സമൻസ് നൽകിയത് പരിശോധനയിൽ ശേഖരിച്ച രേഖകളിൽ വ്യക്തത വരുത്താനാണ് വിളിച്ചു വരുത്തുന്നത് പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ നികുതി വെട്ടിപ്പ് നടന്നതായുള്ള സംശയത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു പരിശോധന വിവാദങ്ങൾക്ക് വിരാമമിട്ട് ഇ പി ജയരാജൻ സി പി എം ജനകീയ പ്രതിരോധ ജാഥയുടെ ഭാഗമാകുന്നു സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി നയിക്കുന്ന ജാഥയിൽ ഇന്ന് തൃശൂരിൽ ഇ പിയും പങ്കെടുക്കും സി പി എം പ്രതിരോധ ജാഥയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ലെന്ന വിവാദം മാധ്യമ സൃഷ്ടിയെന്ന് ആവർത്തിച്ച് ഇ പി ജയരാജൻ കേരളത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പോവുകയും പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പോഴും യാത്രയിലാണ് മാധ്യമങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രശ്നം പ്രസക്തിയുള്ളതല്ലെന്നും ജയരാജൻ അങ്ങനൊരു നിങ്ങളുടെ ഈ ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രശ്നം തന്നെ പ്രസക്തിയുള്ളതല്ല തൃശൂർ ദേശമംഗലത്തിനടുത്ത് ചേണത്തുകാട് വനത്തിലെ തീപിടുത്തം നിയന്ത്രണ വിധേയമായില്ല കിലോമീറ്ററോളം വിസ്തൃതിയിൽ വനം പൂർണ്ണമായും കത്തി സ്ഥലത്തേക്ക് അഗ്നിരക്ഷാസേനയ്ക്ക് എത്താൻ കഴിയാത്തതും പ്രതിസന്ധിയാവുന്നു ജനവാസ മേഖലയിലേക്ക് തീ പടരാതിരിക്കാൻ ശ്രമം തുടരുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുക്കുന്ന കേൽക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വേദിയിൽ കറുപ്പിന് വിലക്ക് കറുത്ത വസ്ത്രമണിഞ്ഞ് പ്രതിഷേധിക്കാനെത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നീക്കി പത്തനംതിട്ട നഗരസഭാ ജീവനക്കാരന്റെ കൈവെട്ടുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ നേതാവിനെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടിക്ക് സാധ്യത മത്സ്യത്തൊഴിലാളി യൂണിയൻ പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സക്കീർ അലങ്കാരത്താണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ ഭീഷണി മുഴക്കിയത് പൊതുപ്രവർത്തകന് യോജിക്കാത്ത തരത്തിലാണ് സക്കീർ ഇടപെട്ടതെന്ന് പാർട്ടി വിലയിരുത്തൽ സർക്കാർ ഓഫീസിലെ ലിഫ്റ്റിനും സംവരണം തിരുവനന്തപുരം കളക്ടറേറ്റിൽ കളക്ടർക്കായി ലിഫ്റ്റ് പിടിച്ചിരുന്നത് മണിക്കൂറുകൾ പൊതുജനങ്ങളെ തടയുന്ന തിരക്കേ തടയുന്ന തിരക്കേറിയ ഓഫീസ് സമയത്ത് മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് അന്വേഷണം തിരുവനന്തപുരം കളക്ടറേറ്റിലെ ലിഫ്റ്റ് സംവരണ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ട റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജൻ മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് വാർത്ത ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടെന്നും സംസ്ഥാനത്ത് എവിടെയും ഇങ്ങനെ ഒരു കീഴ്വഴക്കമില്ലെന്നും വിഷയം പരിശോധിക്കുമെന്നും മന്ത്രി സാധ്യതയില്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാതൃഭൂമി ഒന്ന് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ആർക്കെങ്കിലും വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും റിസർവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക എന്നുള്ളൊരു നടപടിയും സംസ്ഥാനത്ത് എവിടെയില്ല
മേഘാലയയിൽ എൻ പി പി നേതാവ് കൊൺറാട് സാങ്വ മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും ഈ മാസം ഏഴിനാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ അതിനിടെ എൻ പി പിയെയും ബി ജെ പിയെയും ഒഴിവാക്കി സർക്കാർ രൂപീകരിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് രംഗത്തെത്തി സഖ്യത്തിനായി മറ്റു പാർട്ടികളുമായി എൻ പി പി ചർച്ച തുടങ്ങി മേഘാലയയിൽ എൻ പി പിക്ക് പിന്തുണയില്ലെന്ന് എച്ച് എസ് ഡി പി ഡി പി എച്ച് എസ് പി ഡി പിയുടെ രണ്ട് എം എൽ എമാരുടെ ഒപ്പ് കൂടി ചേർത്താണ് എൻ പി പി പിന്തുണയ്ക്ക് ഗവർണർക്ക് കത്ത് കൈമാറിയത് പാർട്ടി പിന്തുണയില്ലെങ്കിലും രണ്ട് എം എൽ എമാരും ഒപ്പം നിൽക്കുമെന്ന് എൻ പി പി കേന്ദ്രങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ ത്രിപുരയിൽ വ്യാപക അക്രമം സി പി എം ബി ജെ പി കോൺഗ്രസ് തിപ്ര മോത്ത ഓഫീസുകൾക്കും പ്രവർത്തകരുടെ വീടുകൾക്കും നേരെ ആക്രമണം അൻപതിലധികം അക്രമ സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി അൽബനീസ് ബുധനാഴ്ച ഇന്ത്യയിലെത്തും മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സന്ദർശനത്തിൽ അഹമ്മദാബാദ് ഡൽഹി മുംബൈ അടക്കമുള്ള നഗരങ്ങൾ സന്ദർശിക്കും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുമായും രാഷ്ട്രപതി ദ്രൌപദി മുർമുവായും അൽബനീസ് ചർച്ച നടത്തും വിവിധ മേഖലകളിലെ സഹകരണം സംബന്ധിച്ച് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ധാരണയിലെത്തും ഇന്ത്യയുമായുള്ള സഹകരണം തുടരുമെന്ന് ഫ്രാൻസ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധം ശക്തമെന്നും ഫ്രഞ്ച് വിദേശകാര്യമന്ത്രി കാത്തറിൻ കൊളോന ഇന്ത്യയ്ക്കൊപ്പം നിന്ന് തുടർന്നും പ്രവർത്തിക്കും പ്രതിരോധമടക്കമുള്ള മേഖലകളിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം സുപ്രധാനമെന്നും കാത്തറിൻ കൊളോന ജപ്പാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഫുമിയോ കിഷിദ ഉടൻ ഇന്ത്യ സന്ദർശിക്കുമെന്ന് സൂചന മാർച്ച് പത്തൊൻപത് മുതൽ മൂന്ന് ദിവസത്തേക്കായിരിക്കും സന്ദർശനം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുമായി അദ്ദേഹം ചർച്ച നടത്തും രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ബി ജെ പി നേതാവ് രവിശങ്കർ പ്രസാദ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ പരിപാടിയിൽ ഇന്ത്യയെ അപമാനിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന സംസാരിക്കുന്നത് രാഹുൽ പതിവാക്കുന്നു ഇത് രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെയും ഭരണഘടനയെയും അവഹേളിക്കുന്നതിന് തുല്യമെന്നും രവിശങ്കർ പ്രസാദ് ഗാംബിയയിലെ എഴുപത് കുട്ടികളുടെ മരണം ഇഞ്ചിൻ നിർമ്മിത മരുന്നിന്റെ ഉപയോഗം മൂലമാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് അമേരിക്കൻ സി ഡി എസ് ആണ് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ടത് മരുന്ന് കഴിച്ച കുട്ടികളുടെ കിഡ്നിയിൽ തകരാറുണ്ടാക്കി രോഗം ബാധിച്ച എൺപത് കുട്ടികളിൽ എഴുപത് പേരും മരിച്ചു ഗാംബിയ ദേശീയ അസംബ്ലിയുടെ ആവശ്യപ്രകാരമാണ് യു എസ് സി ഡി എസ് അന്വേഷണം നടത്തിയത് സമുദ്ര താപനില ക്രമാതീതമായി ഉയരുന്ന എൽനിനോ പ്രതിഭാസം വീണ്ടും സജീവമാകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ആഗോള കാലാവസ്ഥാ സംഘടനയാണ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത് മാർച്ച് മെയ് മാസങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രവചനം ഇന്തോനേഷ്യയിൽ ഇന്ധന സംഭരണശാലയിൽ പൊട്ടിത്തെറി പതിനേഴ് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ജക്കാർത്തയിലെ സംഭരണശാലയിലാണ് അപകടമുണ്ടായത് മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട ശ്രമത്തിനൊടുവിൽ തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കി സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ടു ഗ്രീസിലെ ട്രെയിൻ അപകടത്തിൽ വൻ പ്രതിഷേധം ഏതൻസ് നഗരത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ തെരുവിൽ പ്രകടനം നടത്തി തനിക്കെതിരായ ഒരു അഴിമതി ആരോപണമെങ്കിലും തെളിയിക്കാൻ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ വെല്ലുവിളിച്ച മുൻ പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻഖാൻ മുൻ സൈനിക മേധാവി ഖമർ ജാവേ തന്നെ പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തിയാളെന്നും ഇമ്രാൻ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെ പരിഹസിച്ച യു എസിലെ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയുടെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർത്ഥി നിക്കി ഹേലി ട്രംപിന്റെ പ്രായം ആയുധമാക്കിയാണ് നിക്കിയുടെ പരാമർശം ജനങ്ങൾ പ്രായം കുറഞ്ഞ നേതാക്കളിൽ വിശ്വാസമർപ്പിക്കണമെന്ന് നിക്കി ഹേലി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഉത്ഭവം കണ്ടെത്താൻ ഇപ്പോഴും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഡബ്ല്യു എച്ച്ഒ ഡയറക്ടർ ജനറലാണ് വാർത്ത പുറത്തുവിട്ടത് ചൈനയിലെ ലബോറട്ടറി ചോർച്ചയെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ ബലാറൂസിലെ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകനും സമാധാന നൊമേൽ ജേതാവുമായ എൽസ് ബിയാലിറ്റിയാസ്ക്ക് പത്തു വർഷം തടവ് ശിക്ഷ സർക്കാർ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയെന്നാണ് പ്രധാന കുറ്റം അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്റെ ചർമ്മരോഗ ക്യാൻസർ ഗുരുതരമല്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ക്യാൻസർ ബാധിച്ച എല്ലാ കോശങ്ങളും നീക്കം ചെയ്തു ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്ന് വൈറ്റ് ഹൌസ് യുക്രൈനായി പുതിയ സൈനിക സഹായ പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ച യു എസ് ഹോണ്ട സിറ്റിയുടെ പുതിയ പതിപ്പ് വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു ഒന്ന് ദശാംശം അഞ്ച് ലിറ്റർ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ കരുത്തുമായി വരുന്ന വാഹനത്തിന്റെ ഷോറൂം വില തുടങ്ങുന്നത് പതിനൊന്ന് ദശാംശം നാല് ഒൻപത് ലക്ഷം രൂപയിലാണ് പുതിയ ഇലക്ട്രിക് വാഹനത്തിന്റെ പേര് പ്രഖ്യാപിച്ച എം ജി മോട്ടോഴ്സ് കോമറ്റ് എന്നാണ് ചെറു
ബെൽജിയത്തിൽ നൈട്രജൻ ബഹിർഗമനം കുറയ്ക്കാനുള്ള പുതിയ നിയമത്തിനെതിരെ കർഷകരുടെ പ്രതിഷേധം ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ചീറ്റകളെ എത്തിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊളംബിയയിൽ നിന്ന് ഹിപ്പോകളും എത്തുന്നു ഇന്ത്യയിലേക്കും മെക്സിക്കോയിലേക്കുമായി എഴുപത് ഹിപ്പോട്ടാമസുകളുമായാണ് കയറ്റി അയക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നത് ഹിപ്പോട്ടാമസുകളുടെ വംശവർധന നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് കൊളംബിയൻ സർക്കാരിന് ലക്ഷ്യം നാളികേര വിപണിയുടെ തകർച്ച പൂർണ്ണമാക്കി ഉണ്ടക്കൊപ്രയുടെ വില മില്ലിംഗ് കൊപ്രയ്ക്കും താഴെ എത്തി മില്ലിംഗ് കൊപ്രയ്ക്ക് കിൻഡലിന് എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കിട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടക്കൊപ്രയ്ക്ക് ഏഴായിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപയാണ് വില ട്രെയിൻ യാത്രയ്ക്കിടെ വാട്സാപ്പിലൂടെ ഭക്ഷണം ഓർഡർ ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം തയ്യാറാക്കാൻ ഐ ആർ സി ടി സി പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ചില ട്രെയിനിൽ മാത്രം നടപ്പാക്കിയ ശേഷം വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് ഐ ആർ സി ടി സി ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം ഇഷ്ടമുള്ള റെസ്റ്റോറന്റിൽ നിന്നും എത്തിക്കുന്നതാണ് സംവിധാനം ഭക്ഷണത്തിന്റെ ചെലവിന് പുറമെ സർവീസ് ചാർജും ഉപഭോക്താക്കൾ നൽകണം കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ബസവരാജ് ബൊമ്മയുടെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് നാൽപ്പത് ശതമാനം കമ്മീഷൻ വാങ്ങുന്ന ഗവൺമെന്റായി കർണാടകയിലെ ബി ജെ പി സർക്കാർ അദ്ദപതിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് എ ഐ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി രൺദീപ് സിംഗ് സുർജേവാല ഉത്തരേന്ത്യയിൽ വൻ വിഗ്രഹ മോഷണം സംഘം പിടിയിൽ മജാജ്പൂരിൽ നിന്നും പിടിയിലായ സംഘത്തിന്റെ പക്കൽ നിന്നും മുപ്പത്തിയൊന്ന് വിഗ്രഹങ്ങളും ഒരു തോക്കും കണ്ടെടുത്തു നാലു പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ലോകായുക്ത കേസെടുത്തതിന് പിന്നാലെ ഒളിവിൽ പോയി കർണാടകയിലെ ബി ജെ പി എം എൽ എ മദാൽ വിരുപക്ഷപ്പയാണ് നടപടി ഭയന്ന് മുങ്ങിയത് വിരുപക്ഷപ്പയുടെ മകന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും എട്ട് കോടിയോളം രൂപ കൈക്കൂലി തുക പിടികൂടിയിരുന്നു ഈ കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതിയാണ് എം എൽ എ മകൻ പ്രശാന്ത് മദാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറസ്റ്റിലായിരുന്നു യാക്കോബായ സുറിയാനി സഭ മലബാർ ഭദ്രസനാധിപൻ കോഴിക്കോട് മാതൃഭൂമി ഓഫീസ് സന്ദർശിച്ചു ഗീ വർഗീസ് മാർസ്തഫ്നോഫിന്റെ സന്ദർശനം ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായിരുന്നു സത്യം നീതി ധർമ്മം എന്നീ മൂല്യങ്ങൾ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന പത്രമാണ് മാതൃഭൂമിയെന്ന് മെത്രാപ്പൊലിത്ത കൊല്ലം രൂപതയുടെ മുൻ ബിഷപ്പ് ജോസഫ് ജി ഫെർണാണ്ടസ് കാലം ചെയ്തു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്ത്യം കേരളം പിടിക്കുമെന്ന നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പ്രസ്താവനയിൽ പ്രതികരിച്ച് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ അവരുടെ ആഗ്രഹം പറയുക സ്വാഭാവികമെന്ന് വെള്ളാപ്പള്ളി ആലപ്പുഴയിലെ സി പി എമ്മിൽ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് സംഭവിക്കുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായ സ്വപ്നയുടെ ആരോപണങ്ങൾ ആരും വിശ്വസിക്കില്ലെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി മാധ്യമങ്ങൾക്കെതിരായ ആക്രമണം ജനാധിപത്യത്തിന്റെ കറുത്ത മുഖമെന്ന് കെ സി വേണുഗോപാൽ അവിടെ മോദി ഇവിടെ പിണറായി എന്നതാണ് സ്ഥിതി കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയുന്നവരെ ആക്രമിക്കുക എന്നത് മാധ്യമാക്രമണത്തെ അപലപിച്ച് കെ സി വേണുഗോപാൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഈ വർഷത്തെ എസ് എൽ സി പരീക്ഷകൾ മാർച്ച് ഒൻപതിന് ആരംഭിക്കുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി മാർച്ച് ഇരുപത്തിയൊൻപത് വരെയാണ് പരീക്ഷ മെയ് രണ്ടാം വാരം റിസൾട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കും മാങ്കുളം വലിയ പാറക്കുട്ടിയിൽ പുഴയിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ മുങ്ങിമരിച്ചതിന് പിന്നാലെ കാട്ടിലൂടെയുള്ള ജീപ്പ് സവാരി തടഞ്ഞ് വനംവകുപ്പ് മാങ്കുളത്ത് നിന്നും പെരുമ്പൻകൂത്ത് വലിയ പാറക്കുട്ടി വഴി ആനക്കുളത്തെത്തുന്ന പാതയിൽ ട്രെഞ്ച് നിർമ്മിച്ചു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് അനധികൃത ജീപ്പ് സവാരിയാണെന്നാണ് വനംവകുപ്പിന്റെ കണ്ടെത്തൽ വനംവകുപ്പ് നടപടിക്ക് എതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാർ രംഗത്തെത്തി പാലക്കാട് കാട്ടുതീ വ്യാപകമാകുന്നതിൽ ആശങ്ക ഒരു മാസത്തിനകം ഇരുപത്തിനാല് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് കാട്ടുതീ ഉണ്ടായത് എന്നാൽ ജനങ്ങൾ അശ്രദ്ധമായി തീയിടുന്നതും പലയിടത്തും തീ പടരാൻ കാരണമാകുന്നു എന്നും കണ്ടെത്തൽ മുണ്ടക്കയത്തിനടുത്തുള്ള ടി ആർ ആൻഡ് ടി എസ്റ്റേറ്റിൽ വീണ്ടും തീപിടുത്തം ഇരുന്നൂറ് ഏക്കറിൽ കൂടുതൽ സ്ഥലത്ത് നാശമെന്ന് നിഗമനം ചെറുധാന്യ ഗ്രാമമാകാനൊരുങ്ങി പത്തനംതിട്ട ഇരവിപ്പേരൂർ മില്ലറ്റ് ഗ്രാമം പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി തെരഞ്ഞെടുത്ത നൂറ് കർഷകരെയാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആലപ്പുഴയിലെ ക്യാപ്പിക്കോ റിസോർട്ട് പരിസ്ഥിതി അനുമതിയില്ലാത്ത പൊളിക്കുന്നതിനെതിരെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ശാസ്ത്രീയ പാരിസ്ഥിതിക പഠനമില്ലാതെ റിസോർട്ട് പൊളിക്കുന്നത് വേമ്പനാട് കായലിലെ സസ്യജാലങ്ങളെയും മൃഗങ്ങളെയും ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്ന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഹർജി ഹോളി അവധിക്ക് ശേഷം സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കും രണ്ടു ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി രാഷ്ട്രപതി ദ്രൌപതി മുർമു കേരളത്തിലേക്ക് ഈ മാസം പതിനാറിനും പതിനേഴിനുമാണ് സന്ദർശനം ത്രിപുരയിൽ ബി ജെ പി നടത്തുന്നത് വ്യാപക അക്രമമെന്ന് എം വി ഗോവിന്ദൻ സി പി എം പ്രവർത്തകരെ ബി ജെ പി വേട്ടയാടുകയാണ് കേരളം പിടിക്കുമെന്ന് ബി ജെ പിയും മോദിയും പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറേ
എം കെ രാഘവനെ പിന്തുണച്ച് കെ മുരളീധരൻ പാർട്ടി വികാരമാണ് എം കെ രാഘവൻ പറഞ്ഞത് പ്ലീനറി സമ്മേളനത്തിൽ നേതാക്കൾ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു എന്നും മുരളീധരൻ മാത്യു കുഴൽ നാടൻ എം എൽ എയുടെ പരാമർശങ്ങൾ നിയമസഭയിൽ നിന്നും നീക്കിയ വിഷയം സഭയിൽ ഉന്നയിക്കുമെന്ന് വി ഡി സതീശൻ കുഴൽനാടൻ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല നരേന്ദ്രമോദി കേന്ദ്രത്തിൽ ചെയ്തത് തന്നെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി കേരളത്തിൽ ചെയ്യുന്നതെന്നും സതീശൻ ഞാൻ തെളിവോടുകൂടിയാണ് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ഏജൻസിയുടെ റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ട് ആണെന്ന് ആ കോപ്പി വായിച്ചു അല്ല എന്ത് തെറ്റാണ് അതിനീ വരും ഇഷ്ടംപോലെ കാര്യങ്ങൾ വരും പുതിയ മുണ്ടെടുത്ത മോഡിയാണ് മോഡി അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അതേ രീതിയിൽ ഇവിടെ ആവർത്തിക്കപ്പെടുകയാണ് നിയമസഭയിലൊന്നും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒന്നും നീക്കം ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല അത് ഞങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും കൈക്കൂലി കേസിൽ പിടിയിലായ തിരുവല്ല മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി നാരായൺ സ്റ്റാലിന് വീട്ടിൽ വിജിലൻസ് പരിശോധന ഒരേ നമ്പറിലുള്ള രണ്ട് ബൈക്കുകൾ വീട്ടിൽ നിന്നും പിടികൂടി ചില രേഖകളും ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെത്തി കാസർഗോഡ് കുറ്റിക്കോലിൽ സി പി എം കോൺഗ്രസ് സംഘർഷം കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി വേണുവിന് കൈക്ക് കുത്തേറ്റു പരിക്കേറ്റ വേണുവിനെ കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് സംഭവം പത്തനംതിട്ട തിരുവലയിൽ രണ്ട് കോടി രൂപയോളം വില വരുന്ന നൂറ്റി ഇരുപത് ചാക്ക് പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പിടിച്ചു പായിപ്പാട് സ്വദേശി ജയനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു ഇയാൾ വാടകയ്ക്കെടുത്ത വീട്ടിൽ നിന്നാണ് പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് മാധ്യമങ്ങളെ സർക്കാരിന് ഭയമെന്ന് വി ഡി സതീശൻ സ്ഥാപനത്തിനുള്ളിൽ കയറി ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നത് മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് കടിഞ്ഞാണിടാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ജീർണതയുടെ ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണമാണ് കൊച്ചിയിൽ കണ്ടതെന്നും വി ഡി സതീശൻ കേരളം പിടിക്കുമെന്ന മോദിയുടെ പ്രസ്താവനയെ കളിയാക്കി കെ സി വേണുഗോപാൽ ആ പൂതി മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ മതി കേരളത്തെ മോദി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല ലോക്സഭയിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സീറ്റ് പോലും ബി ജെ പിക്ക് കിട്ടില്ലെന്നും കെ സി വേണുഗോപാൽ വടക്ക് കിഴക്കൻ രാജ്യം പിടിക്കുന്നത് പോലെ കേരളം പിടിക്കാൻ സ്വർണാഭരണ വിൽപ്പനയ്ക്ക് കർശന മാനദണ്ഡവുമായി കേന്ദ്ര ഉപഭോക്തൃകാര്യ മന്ത്രാലയം സവിശേഷ നമ്പറുള്ള ഹോൾമാർക്ക് നിർബന്ധമാക്കി ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കാനായാണ് തീരുമാനം ഈ വർഷം ഏപ്രിൽ ഒന്നു മുതൽ പുതിയ നിർദ്ദേശം നിലവിൽ വരും വടക്കൻ കേരളത്തിൽ കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ ചൂട് കൂടും പകൽ മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ചു വരെ താപനില ഉയരും ജാഗ്രത വേണമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് പകൽ പതിനൊന്ന് മുതൽ മൂന്ന് മണിവരെ തുടർച്ചയായി സൂര്യപ്രകാശമേൽക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം വേനൽ കടുത്തതോടെ വയനാട്ടിൽ കാർഷിക വിളകൾ കരിഞ്ഞുണങ്ങുന്നു കാപ്പി കുരുമുളക് ജാതിക്ക ബട്ടർഫ്രൂട്ട് തുടങ്ങിയ വിളകളാണ് കനത്ത ചൂടിൽ കരിഞ്ഞുണങ്ങുന്നത് വേനൽ മഴ വൈകിയാൽ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാകുമെന്ന ആശങ്കയിൽ കർഷകർ ജ്യൂസ് വിൽക്കുന്ന കടകളിൽ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പിന്റെ പ്രത്യേക പരിശോധന ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ കടകളിലും പരിശോധന നടത്തുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാലക്കിനി മൂന്ന് നാൾ ഉത്സവം ആറാം ദിവസത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ തിരക്ക് കൂടുന്നു പുലർച്ചെ ഒരു മണിക്ക് നട അടയ്ക്കും വരെ ദർശനത്തിനായി നീണ്ട നിരയാണ് ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാലയോടനുബന്ധിച്ച് അന്നദാനം നടത്തുന്നവർക്ക് ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ നിർബന്ധമാക്കി ഇന്നും നാളെയുമായി സ്മാർട്ട് ട്രാൻഡ്രം ആപ്പ് വഴി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അന്നദാന പുരയ്ക്ക് മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കണം പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പി വെള്ളം നൽകാൻ അനുവദിക്കില്ല കൊച്ചി ബ്രഹ്മപുരത്തെ മാലിന്യ പ്ലാന്റിലുണ്ടായ തീപിടുത്തത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ ജനജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കുന്ന രീതിയിൽ പുകയും ദുർഗന്ധവും വമിച്ചതിന് പിന്നിൽ കോർപ്പറേഷന്റെ ഇടപെടലാണെന്നും സതീശൻ യാത്ര ബഹിഷ്കരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഇൻഡിഗോ വിമാന കമ്പനി നിരന്തരമായി തന്നെ ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ഇ പി ജയരാജൻ ചീഫ് മാനേജർ വിളിച്ച് ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചു കമ്പനി രേഖാമൂലം അറിയിച്ചാൽ തന്റെ നിലപാട് അപ്പോൾ പറയാമെന്നും ഇ പി മലപ്പുറത്ത് ജനവാസ മേഖലയിൽ കാട്ടാനകൾ ഇറങ്ങി വണ്ടൂരിനടുത്തെ നടുവത്ത് കാപ്പിൽ കാറാട് കാട്ടുമുണ്ട ഭാഗങ്ങളിലായി മൂന്നിടങ്ങളിലാണ് കാട്ടാന ഇറങ്ങിയത് കാട്ടാനയെ കണ്ട് ഓടുന്നതിനിടെ ഒരാൾക്ക് പരിക്കേറ്റു തൃശൂർ കുട്ടനെല്ലൂരിൽ കാർ ഷോറൂമിലുണ്ടായ തീപിടുത്തത്തിൽ വൻനാശം മൂന്ന് ആഡംബര കാറുകൾ കത്തി നശിച്ചു മൂന്നര കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമെന്ന് പ്രാഥമിക നിഗമനം അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ഫയർഫോഴ്സ് മണിക്കൂറുകൾ പ്രയത്നിച്ചാണ് തീ അണച്ചത് അതിരപ്പള്ളിയിലെ സിൽവർ സ്റ്റോം വാട്ടർ തീം പാർക്ക് അടച്ചിടാൻ ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശം